நம்ம முந்திரி வந்து இப்படி வறுத்து எடுத்துக்கிட்டு நம்ம இந்த வானல்ல தண்ணியை ஊற்றி வெள்ளத்தை போட்டலாம் நம்ம இதில் ஒரு தட்டில் அள்ளிக்கலாம் இப்போ வந்து ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றுற வானல்ல நம்ம இந்த வெள்ளத்தை இதில் போட்டுக்கலாம் இது வந்து வெள்ளம் கரையிற வரைக்கும் கொதிக்கிட்டோம் வெள்ளத்தை வடி கட்டிட்டு நம்ம திரும்ப ஊற்றி நம்ம கிண்ட ஆரம்பிக்கலாம் இது கரையிட்டு ஃபஸ்ட்டு வெள்ளை கரைஞ்சதும் வடிகட்டிடலாம் நம்ம மண்ணுலாம் இருக்கும் தூசி நான் வெள்ளை பாகு வந்து கரைஞ்சிருச்சு இந்த பாருங்க வடிகட்டிட்டேன் இந்த பாருங்க தூசிலாம் இருக்கு பாருங்க அடியில் கருப்பு கருப்பாக இருக்கு அதனால் நம்ம வெள்ளத்தை வடிகட்டிக்கலாம் வடிகட்டிட்டு இதே வானலில் வந்து வெள்ளத்தை ஊற்றிக்கலாம் கழுவிட்டு இப்போ மாவு ஊற்றிடலாம் நம்ம கோதுமை அல்வா எப்படி செய்கிறோமோ அதே மெத்தடு தான் பாருங்க கட்டியாக ஆகிடும் மெதுவாக கிண்டி விட்டுக்கிட்டே இருங்க அடுப்பை வந்து சிம்முலேயே வச்சு கிண்டுங்க இல்லைனா கட்டி பிடிச்சிடும் நம்ம இதில் வெள்ளம் கேவுரு மாவு எல்லாம் போட்டிருக்கோம் நல்ல உடம்புக்கு இது நல்லது தான் பசங்களுக்கு வந்து இது மாதிரி கிண்டி கொடுக்கலாம் கட்டி ஆகுது இப்ப கடையில விக்க ஆரம்பிச்சிச்சு அல்வா கேவுரு மாவு அல்வா இந்த தண்ணி ஃபுல்லா வத்திட்டுனா நம்ம நெய் போட்டுக்கலாம் சுண்டு நல்லா இப்போ இந்த அளவுக்கு இருக்கும்போது நம்ம நெய் போட்டுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு அரை போ அரை ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் அது கொஞ்சம் நெய் போட்டுக்கலாம் நல்லா நம்ம கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும் பாருங்க நெய்யை போட்டு நல்லா நம்ம நெய்யை வந்து நம்ம எவ்வளோ நெய் போட்டோமோ அந்த நெய் ஃபுல்லாக கக்கி வந்துடும் நல்லா நம்ம கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும் அல்வாவை பாருங்க அல்வா வந்து நல்லா சுருண்டு வருது அல்வா வந்து நல்லா சுருண்டு வருது அதில் ஒரு ஒரு அரை ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் நெய் இந்த செஞ்சியில் வந்து ஏலக்காய் பொடியை போட்டுடலாம் முந்திரி பருப்பும் போட்டுக்கலாம் இந்த பாருங்க நல்லா ஒட்டாமல் நல்லா சுருண்டி வருது சுருண்டு இந்த பாருங்க நீங்கள் எவ்வளோத்துக்கு அல்வா வந்து வேகமாக கிண்டுறீங்களோ அவ்வளோத்துக்கும் நல்ல அல்வா வரும் இந்த பாருங்க இந்த அல்வா வந்து இந்த பழத்துக்கு இருந்தால் போதும் இந்த பாருங்க நல்லா சுருண்டு வருது நெய்லாம் நெய்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வரணும் அப்போ தான் அல்வா ரெடி இது இன்னும் ஒரு நிமிஷம் இருக்கலாம் எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்கு
உங்களுக்கு நெய் இன்னும் கொஞ்சம் வேணும்னா போட்டுக்கலாம் நம்ம இந்த பாருங்கள் நெய் வருது பாருங்கள் வீட்டு நல்லா இந்த ஓரம் ஃபுல்லாக நெய் வருது நம்ம கையால் இப்படி தொட்டிங்கன்னா கையில் ஒட்டாது நம்ம இந்த அளவுக்கு அல்வா இறக்கிடலாம் நீங்கள் கட்டி இல்லாமல் எவ்வளோத்துக்கு நீங்கள் நல்லா கிள்ளுறீங்களோ அவ்வளோத்துக்கு நல்லது அதுமாரி அடுப்பை வந்து சிம்மில் வச்சு செய்யுங்க பாருங்க நல்லா சுருண்டு வருது பாருங்க நம்ம இந்த அளவுக்கு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டு ஒரு இதுமாரி கண்ணாடி பவுலில் கொட்டிக்கலாம் நம்ம பாருங்க இதுமாரி பவுலில் கொட்டிட்டு மேலே வந்து இப்படி ஸ்பூனால் இப்படி அழகாக தடை விட்டுருங்க ஆறின பிறகு நல்லாயிருக்கும் கெட்டியாக இப்படி பார்க்குறதுக்கு பல பலன் இருக்குது பாருங்கள் கண்ணாடியில் இந்த நெய் ஃபுல்லாக வருது வெளியே பாருங்க நான் வந்து இதில் வந்து அஞ்சு ஸ்பூனு தான் நெய் போட்டிருக்கேன் சின்ன ஸ்பூனால் உங்களுக்கு நெய் கம்மியாக வேணாலும் போட்டுக்கலாம் இந்த பாருங்க சுத்திரு நெய் வருது சுத்திரு நெய் வந்ததுன்னா நீங்கள் வட்டி கட்டிக்கலாம் உங்களுக்கு ராகி ராகி அல்வா ரெடிங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வணக